السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين صدق الله العظيم ആദരണീയ നായ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ പദം അനുകരിക്കുന്ന അബ്ദുൽ നാസർ ദാരിമി അവറുകളെ അഭിവന്ദനായ യുവ പണ്ഡിത സുഹൃത്ത് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനക്രമം നിർവഹിച്ച കെ ടി എം ദാരിമി അവറുകളെ പ്രിയങ്കരനായ അഷ്റഫ് മുസ്ലിയാർ ആദരണീയനായ മേഖല സുന്നി മഹല്ല ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായ എ പി അസീൻ മാസ്റ്റർ അവറുകളെ പ്രിയങ്കരനായ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ഉമർ ദാരിമി അവറുകളെ ആദരണീയ പണ്ഡിതന്മാരെ ഏറെ ബഹുമാന്യരായ കാരണവന്മാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹസമ്പന്നരായ വിദ്യാർത്ഥി യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ സംഗമത്തിൽ നമുക്ക് സംഗമിക്കാൻ സാധിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ജീവിച്ച് നാളെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സ്വർഗീയ സുഖലോകത്ത് സംഗമിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറകട്ടെ ആമിൻ ദ്വാ ചെയ്യട്ടെ ഇന്നലകളിൽ മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പൂർവികരായ പിതാക്കൾ പ്രപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ആദരണീയരായ ഗുരുവര്യന്മാർ സാദാത്തുമാർ അവരൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇന്നും ഈ വഴിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കാരണക്കാർ അവരുടെയൊക്കെ കബറിടങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ദീനിന്റെ നേർസരണിയിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കരുത്തും ഈമാനും ദയാനിധിയായ റബ്ബു സുബാൻ ഹുവതാരൻ നാം ഏവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാക്കിയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ഒരനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലോക മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ എമ്പാടും മാറ്റങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം ഭദ്രമായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വൃത്തത്തിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ വലിയ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി പ്രയാണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പലരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയവരാണല്ലോ പോകാത്തവർ വായിച്ചറിയുന്നവരാണല്ലോ കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയാൽ മതബോധമില്ലാത്ത കേവലം മുസ്ലിം നാമധാരികളെയാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ 
എത്ര പെട്ടെന്നാണ് വിദായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആ എത്ര പെട്ടെന്ന് വിദായവൽക്കരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എട്ട് പത്ത് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മാറിപ്പോയ രാജ്യങ്ങൾ അറബ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റു ചില അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ പരസ്പരം തല്ലിക്കൊന്ന് ചോര ചിന്തിക്കൊണ്ട് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ പേരിൽ ചോരപ്പുഴ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ തടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേരിൽ നിർഭയത്വമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വഴിയറിയാതെ അലക്ഷ്യമായി അഭയാർത്ഥികളായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്താണ് ഈ ഭാഗ്യത്തിന്റെ കാരണം ജ്ഞാനും നിങ്ങളും ദീനിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് ഈ തിരിച്ചറിവിന് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണമോ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അതിമഹത്തായ നമ്മുടെ സംഘടന സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിനോട് പ്രാധാന്യവും പ്രാമുഖ്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ അന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആദരണന പ്രവാചക തിരുമേന അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു സ്വലമ തങ്ങൾ അവരുടെ ആദരണീയരും അനുകരണീയരുമായ സ്വഹാഭിവരന്മാരാണ് ഈ ദീനിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ചം കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു ഇത് സുന്നികൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ചരിത്രം മാത്രമല്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ മുജാഹിദ് സംസ്ഥാന സമ്മേളന സുവനീറിൽ പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയ വസ്തുതയാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ കാലത്താണ് ദീൻ കേരളത്തിലെത്തിയത് ആ സംക്ഷിപ്തമായ ദീനുമായി തലമുറകൾ കടന്നുപോയി ഇടക്കാലത്ത് ഒരു നവോത്ഥാനം ഒരു പുത്തനുണർവ് ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ പൊന്നാനി കേന്ദ്രീകരിച്ച് മഹാന്മാരായ മഹദൂമികളായ ലോകപ്രശസ്തരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം നടത്തി അങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് പോയി വീണ്ടും കേരളത്തിൽ ചില മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാലവി മുല്ലക്കോഴത്തങ്ങൾ കത്തസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് മഹാന്മാരിൽ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ ദ്വാഖിജാബത്തുള്ള മഹാനവറുകൾ കറാമത്തുകൾ എപ്പോഴും പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മഹാനവറുകൾ ഇന്ന് ഈ കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടിൽ അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളൊന്ന് സയ്യിദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാന്മാരായ അക്കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔരിയാക്കളും ആരിഫീങ്ങളും സ്വാധീനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിത സമൂഹമാണ് ഈ സമസ്ത കേരള ജമ്യോത്ത നമുക്ക് അസ്ഥിവാരമിട്ടത് നീണ്ട തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് രൂപീകരിച്ച മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്ത് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യ ശുദ്ധി അവരുടെ പുണ്യം ആ പുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ആ സംഘടന കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് കൃത്യമായ ദിശ നിർണയിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്കാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായി കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്നും കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊരനുഗ്രഹമാണ് ഈ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതെന്താണ് ദീൻ അത് കൃത്യമായി ദീൻ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ ദീൻ അള്ളാഹുന്റെ ശരിയാത്ത് അള്ളാഹു തന്റെ അടിമകളായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജിന്നുകൾക്കും വേണ്ടി കൃത്യമായി വരച്ച് കാണിച്ചുണ്ടാക്കി തന്ന ചട്ടക്കൂട് നിയമങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളുമാണ് ശരിയത്ത് അള്ളാഹുന്റെ ദീൻ ആ ദീനിന് പോർണമേൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഒരു നിസ്സാരമായ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അതിൽ കോംപ്രമൈസുമില്ലാതെ ഈ ദീൻ പരമ പരിശുദ്ധമായ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം യൗമുൽ ക്യാമത്ത് വരെ എന്ന പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമുനത്തിന് ആദരണേര പണ്ഡിതന്മാർ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് പതിറ്റാണ്ട് കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അതിന്റെ സൽഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമുനത്തിന് നമ്മൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർക്കാൻ കാരണം ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പറ്റില്ല ദീനീ രംഗത്ത് ഭേദഗതി വാദങ്ങളുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് നിസ്സാരമായി അവഗണിക്കേണ്ട വിഭാഗമല്ല സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മുമ്പിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതിന്റേതായി ഇത് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഈ ആയത്ത് വളച്ചൊടിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇന്ന വചനം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്
సమస్త ముందు ముజాహిద్ ప్రశాంతే సమస్తకు ఎదురుకే ఉంటుంది కానీ కురాను సున్నత్వం అని ఇస్లామిక ప్రమాణంగా ఆ కురాను సున్నత్వం అన్న వాళ్ళ ప్రకటమాను కురాను సున్నత్వం ఆర్కు అంగోటు ఇంగోటు మార్చుడి కాని సాధి అది ఆ కురాన్ ప్రత్యేకత కానీ కురాన్ వాళ్ళ హ్రస్వమై వాళ్ళ సంక్షిప్తమై క్రోడీకరికపెట్ట ఒక కొచ్చు గ్రంథమాను కురాన్ కురాన్ కొరే విధి వెనక్కలొందు కాణాన్ని సాధ్యమ నమ్మ సూరత్తు ఫాతిహ తొట్టి సూరత్తు నాస్ వరే పరిశోధించి నోకియా పోను కృత్యమై నిస్కారం అంజు నేరమాణంలో పోను కాణనిల్ల అత్ర చురికా కురాన్ పరగతిలో అత్ర చురికా వరకుల్లది అదుపోల హదీసం వన రహస్వమై మాత్రమాను కార్యం విశదీకరించట్లది ఎన ఈ కురాను హదీసం అలాగే ఈ కురాను సున్నత్వం విశదీకరికన్ యోగ్యరై తీర్మానికపెట్టవరు నమ్మడ బుద్ధి కొంట చెందించాలను అది అర్హరై నమ్మ కనకాకను మహాన్మరాయ సహాపత ఇరవై మూడు వర్షకాలం కొండి ఖురాన్ అవతరించు కొండిరికంబో హదీస్ అని పరిన రవితంగల వచనంగలను రవితంగల ఓరో కార్యంగలను మార్గనిర్దేశాలు కొండిరికంబో అదిక స్థలకాల సందర్భంగలను సాహచర్యంగలను ఒకే కృత్యమై అనుభవించరణ నేరిటరణ ఒక లక్ష్యతి పరం సహాభివరన్మార్ ఆ సహాభివరన్మార్కాన విశుద్ధ ఖురాన్దేయం తిరుసునతినేయం యథార్థ విశదీకరణం యథార్థ తాల్పర్యం మనసలాకన సాధించారు ఆ కృత్యమాయ విశదీకరణ ఖురాన్దేయం హదీసిందేయం వ్యాఖ్యానం చిట్టయోడు కూడి భంగియాయి క్రోడీకరికపెట్టదాను ఈ నాలుగు మధుహబుగల్ షాఫీ హనఫి హంబరి మాలిక్ ఈ నాలుగు మధుహబుగడల నియమంగలాను ఇస్లామిక లోకం ఇక్కడిన పత్తు పదిమూడు నూట్టాండు కాలం అంగీకరించి వరుణది ఆచరించి వరుణది ఖురాన్దేయం సున్నత్తులేయం సంపూర్ణమాయ వ్యాఖ్యానం మహాన్మార సహాబత్ విశదీకరించది వృత్తియాయి క్రోడీకరించి వచ్చది అదాను యథార్థ కురాను సున్నత్వం అదాను అహులు సున్నతి వాతి అదాను అల్లాహుండ దీన్ ఆ దీనిండే చట్టంగలయం నియమంగలయం మరిగడన్నుకొండి విశుద్ధ కురాన్ వడచొడుచుకొండి తిరుసున్నత్తు దుర్వ్యాఖ్యానం చేదుకొండి పుదుపుత్తం చింతకలుమాయి వాదగతికలుమాయి కడన్ను వన్నప్పుడు కేరళతిన ముజాహిద్ ప్రస్థానత్తినే పోయి సమస్తకు సమర చేయండి వదిలిపోయి అది విట్టువీచ చేయాలని సమస్త తయారైటిల్ల ఒరి కాంప్రమైజు సమస్త తయారైటిల్ల సమస్త పరంగడ తోరచు నిన్ను అవసరం ఎంత సంభవించు అటిస్థానపరమై కేవత్తిన ముజాహిద్ ప్రస్థానం సమస్తయుమాయి వియోగించు నిన్న అటిస్థానపరమాయ ఘటకం అల్లాహు ఒళికే మరణ ఒళికి ఒరి వ్యక్తియోడం శక్తియోడం సహాయం తేడా పడిల్ల సహాయం తేడియాలు షుర్కాగుమన్న వాదగది ఆయుధం కళిన ఒంబద్ పదిట్టాండు కాలం సమస్త కేరళ జమ్యోత్తరం నడత నిరంతరమాయ పోరాటతో కేరళ ముజాహిద్ ప్రస్థానం వలియరు విభాగం అప్పరణ వాదం శరియల్ల మరణ వలిక్ జిన్నుగనోడు మలక్కనోడు సహాయం తేడియ షుర్కాగిల్ల ఎన్ను పరంగొండ పరస్పర ముషిరికలాక్కికొండి తమ్మిలడికున్న దుర్గతి ఆశయపరమాయ పాపరత్వం దౌర్బల్యం ఇన్ను ముజాహిద్ ప్రస్థానం బాధించు కలిగి ఇన్నవరు శిథిలమైకొండిరికాను ఇన్న ఔద్యోగిక భావ ముజాహిద్ పక్షత్తుండే ఒక గ్రూప్ అదినేకాలు వలియరు ప్రబలమాయ గ్రూప్ మరుభాగత్ మడవూరు గ్రూప్ ఉంటాయి అది ఇప్పటి జిన్నుగా సహాయం తేడియా షుర్కాగిల్ల మరణ వలిక్ ఎన్ను పరంగొండి అటిస్థానపరమైన ఆదర్శత్తులు అవి కత్తి వచ్చుకుంటు రంగత్ వన్న చెరుప్పకారుల భూరిపక్షత్తె ప్రతినిధీకరికున్న జిన్ను గ్రూప్ అప్పరత్తుండే తొట్టుపరత్ సొహీహులు ముఖాలుడు హదీసుకలానంగిలు సరి మనుష్యంట బుద్ధికి నెరక్కాతదానంగి ఆ దుర్బలమాణంలో పరంగ తల్లికణమన్ను వాదికున్న అబ్దుర్హమాన్ ఇరివేటి పోరుళ్ళ సెలాం సుర్జమి పోరుళ్ళ పండితన్మారుడ మట్టరు చేరి అప్పరత్తుండి తొట్టుపరత్ సంఘటన రూపీకరికి తన్న ప్రవాదకంట కారణం విధాతాను సంఘటన రూపీకరికి ఎందు పరంగొండ పుదియరు సంఘటన రూపీకరించ జుబైర్ మౌలవి మంగడ నేతల మట్టరు గ్రూప్ అప్పరత్తుండి చొచ్చు కొచ్చు గ్రూపుగ వేరయం ప్రత్యక్ష పెట్టుకుంటిరికను ఎంతక పుదియ వాదక అవి రక్కికొండిరున్నది ఇన్నరకు సున్నతి జమాతిక భక్తియుళ్ళ నల్లవరాయ ముస్లిం సహోదరిమార్ మర్యాదకు వస్త్రం ధరించి పర్ద ధరించి ముఖం మరచి కయ్యూర ధరించి కాలు సోక్ ధరించి నల్ల హిజాబోడు కూడి ఒక ముస్లిం సహోదరి పొరతరంగి పోగున కండాల్ అందులో పుచ్చిచ్చిరున్నవరు పరిహరిస్తున్నవరాను ముజాయిద్ ప్రస్తారం స్త్రీగలు రంగత్తు వరట్టె అవి పబ్లిక్ ప్రసంగికట్టె అని పరంగొండు మతత్తిండే స్టేజ్లు కొండుపోదాం స్త్రీగలు ప్రసంగించేవరా కేరళ ముజాయిద్ ప్రస్థానం స్త్రీగల కొండ ముష్టి చురుట్టించి అంగాడి ప్రకటన నడిపిచ్చ విభాగమాన కేరళ ముజాయిద్ ప్రస్థానం ఇన్న ఆ ముజాహిద్ ప్రస్థానం శిథిలమాయపో చిన్ని చదివియపో ఓరోరుతులు ఓరో సత్యంగా విలిచి పరచుకుంటిరుకున్న కూటత్తిల్ ఇన్ను నిలకి యాత్ర చేయన ఘట్టతిల్ చా ముజాహిద్ అరబిక్ కొలకి శ్రద్ధించాలి కానీ సాధికం మంచేరియిల్ నిన్ను 
നിലമ്പൂർ വഴി ഗൂഡല്ലൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചുങ്കത്ര എന്ന പ്രദേശമുണ്ട് ഏകദേശം ഇന്റർവൽ ടൈം ആണെങ്കിൽ നിറയെ പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ മുഖം ധരിച്ച പെൺകുട്ടികൾ റോഡിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇത്രമാത്രം ബി ബിമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ അത് മുജാഹിദിന്റെ ജിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്ന അറബി കോളേജ് ആണ് അവർക്ക് മുഖം മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രവും നൂലും മുറുക്കും ഇത്തരം ആത്മീയ ചികിത്സകളും ഒക്കെ നല്ലവരായ സ്വാധീനങ്ങളായ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും ആദരണീയരായ തങ്ങന്മാരും മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജിന്നും പിശാത്തിനും ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ രോഗികൾക്ക് സഹായകമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസം യാഥാസ്ഥിത്വം അനാചാരം ശുരുക്കി എന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളിപ്പയിൽ തള്ളിയിരുന്ന കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഇന്ന് സ്വന്തമായി ഇത്തരം ചികിത്സകൾ സ്ഥാപിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ശുന്യടുത്ത് പോകുന്ന ശരിയല്ല നമ്മൾ തന്നെ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമസ്ത കേരള ജമ്മുത്തലർമ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഉറച്ചു നിന്ന് അതിശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ആദർശപരമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ സമസ്ത ഉന്നയിച്ച ആശയം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം രംഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്നത് ശിഥിലമായി ചിതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അസ്തിത്വം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പോലും തികയ്ക്കാനാകാതെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി രംഗത്ത് വന്നു സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്ര പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ആശയം തെറ്റാണ് ഇത് ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരാണ് ഇത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളച്ചൊടിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ നദിവചനങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്താണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാവൂ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടമല്ലാത്തൊരു ഭരണകൂടവുമായി രാജിയായി പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല ജമാഅത്ത് മുജാദ് എന്താ തർക്കുള്ളത് മുജാദ് തവസുരു ഷിർക്ക ജമാഅത്തും തവസുരു ഷിർക്ക മുജാദ് ഇസ്തിഹാസ് ഷിർക്ക ജമാഅത്തും ഇസ്തിഹാസ് ഷിർക്ക മുജാദ് തറാവി ഇരുവരെ കാത്തില്ല ജമാഅത്തും തറാവി ഇരുവരെ കാത്തില്ല മുജാഹിദ് നെഞ്ചത്താണ് കൈകിട്ടുന്നത് ജമാഅത്തും നെഞ്ചത്താണ് കൈകിട്ടുന്നത് മുജാഹിദിന് മധുഹബില്ല ജമാഅത്തിന് മധുഹബില്ല മുജാഹിദിന് മൗലീദില്ല ജമാഅത്തിന് മൗലീദില്ല മുജാഹിദ് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികളില്ല ജമാഅത്തിനും ഇല്ല ഒക്കെ സെയിം സെയിം ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എന്താ ജമാഅത്ത് മുജാഹിദിനുള്ള വ്യത്യാസം ജമാഅത്ത് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനപരമായ സിദ്ധാന്തം ഇനിൽ ഹുക്കുമു ഇല്ലാതില്ല ഭരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണം ഇസ്ലാമികേതര ഭരണകൂടമാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പാണുള്ളത് മതേതര ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം പ്രായോഗികമല്ലത് മഹാഭൂരിപക്ഷം ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യമല്ലേ ഇത്തരമൊരു രാജ്യത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ മതേതര ഭരണകൂടവുമായി സഹകരിച്ചു പോകണമെന്ന ഇസ്ലാമിക പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പച്ചയായി ശുരുക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ ആയത്ത് വടച്ചൊടിച്ച് ഓതിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച പാർട്ടിയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആർക്കാണ് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുക തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ അവർ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവർ ആനുകാലികങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിരവധി അനവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഇത് സിദ്ധാന്തിക്കാനായി സ്ഥാപിക്കാനായി എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ അവർ എഴുതി വച്ചത് ആ ഒരു പച്ചയായി എഴുതി വച്ചു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കൽ പോലും ഷുർക്ക ഹറാമെന്നുള്ള ഷുർക്ക് എന്ന ഇസ്ലാമിൽ പുറത്തു പോകുന്ന കാഫറായി നാമ ഈ രാജ്യത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കൽ ഷുർക്ക എന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എഴുതി വെച്ചത് പറഞ്ഞു പോയതല്ല ക്ലിപ്പ് വേണ്ട എഴുതിയ കടലാസം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അവരെ മാസി എടുത്ത് തരാൻ സാധിക്കും ഈ രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കൽ മാത്രമല്ല മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കൽ ശുക്ക മാറ്റി സാഹ് പറഞ്ഞു എഴുതി വച്ചതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഉദ്യോഗം സ്വീകരിക്കൽ ശുക്ക സ്കൂൾ മാഷാക്കൽ ശുക്ക ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗ സ്വീകരിക്കൽ ശുക്ക സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശുക്ക എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വന്തം മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ നടത്തലും ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കലും പച്ചയായ ശുക്ക
ആ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇസ്ലാം ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമികേതര ഭരണകൂടങ്ങൾ അനുസരിക്കൽ ശിർക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിദ്ധാന്തം ശരിയല്ല എന്ന് കാര്യ കാലസഹിതം സമസ്ത കേരള ജമ്മുത്തുനിലമ തെളിവുകളുടെ പിന്തലത്തോടു കൂടി പ്രമാണങ്ങളുടെ പിന്തലത്തോടു കൂടി നിരന്തരം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ പോരാട്ടം നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന് ജമാത്തി ഇസ്ലാമിക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെയാണ് സമസ്തയുടെ വ്യക്തിത്വം അവസ്ഥത്വം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക ഇന്ന് അതേ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അവർ ശുരുക്കെന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ആ ശുരുക്ക് സ്വന്തമായും ചെയ്യാനും വേണ്ടി സ്വന്തമായി വെൽഫെയർ പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് വോട്ട് വാങ്ങി പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സംഘടിത ശക്തിയെ ശിഥിലമാക്കാനും ചിത്രമാക്കാനും വേണ്ടി കഠിന യത്നം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരളത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഒരു നാല് വോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വോട്ട് ഒരു വാർഡിൽ കിട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വോട്ട് കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മുസ്ലിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ സാധിക്കും മതേതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ദ്രോഹിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനപ്പുറവും സാധിക്കില്ലല്ലോ അവരോട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ വരെ ഷിർഖാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ആ ഷിർഖിന്റെ വാദവുമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ആ ഷിർക്ക് തന്നെ ഇന്ന് നേരിട്ട് പച്ചയായി നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം വഹിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഷിർക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് തൗഹിദായി മാറിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് ഉത്തരല്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഉത്തരമുണ്ട് അത് മാത്രം കണ്ണടക്കണം മൗനം പാലിക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് പുതിയ ആള് ചേരുന്നില്ലോ ഉള്ള ആളുകളെ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അവര് അവര് കേഡർ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഈ സംവിധാനത്തിനും അവർ നേടിയെടുത്ത ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സെക്കാത്തിന്റെ ഗൾഫിലെ അറബികളുടെ സംഘടനകളുടെ ഫണ്ടാ ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ദിനപത്രവും അതുപോലുള്ള ചാനലുകളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പും കുഴപ്പവും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശയപരമായി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് എന്താണ് കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അവർ ആശയം കൃത്യമായി തകർന്നടിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ അനുഭവിച്ചറിയുന്നില്ലേ സമസ്ത പറഞ്ഞെടുത്തും മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് കൃത്യമായി കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വിലയിരുത്തുന്നില്ലേ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അത് പണ്ടേ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം കരുവാരം കൊണ്ട് നടന്ന പ്രശ്നവും അത് മാന്യമായി അന്തസ്സായി ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാലഞ്ച് തവണ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സെക്രട്ടറി ഹമീദ് മാഷുടെയും മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഖാലിദ് മാഷുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്ത് ശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഏറ്റവും അവസാനം പാലക്കാട് സാധിക്ക വിഷയാത്മക നേതൃത്വത്തിൽ കൂടിയ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റെ രൂപമായി ആ രൂപത്തിലും ചില പാകപ്പുഴകൾ ചില ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രവർത്തകരും മാത്രം മൈക്ക് പോലും ഇല്ലാതെ കസേരയിട്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പാകപ്പഴ ഇന്നലെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചൊരു വിഷയമുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ പ്രശ്നമാക്കിയത് പ്രശ്നമാക്കിയത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമത് ചാനൽ വേറെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ചാനൽ കണ്ട ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് ചാനൽ ശുദ്ധമായ അസംബന്ധം കള്ള വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചു സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിനോട് ചരിത്രത്തിൽ സമസ്തത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികളെ വിജയിപ്പിക്കാനോ പരാജയപ്പെടുത്താനോ സമസ്ത ആഹ്വാനം ചെയ്ത ചരിത്രം സമസ്തക്കില്ല സമസ്ത പറഞ്ഞെടുത്ത് നിൽക്കും ഇത് കാന്തപുര സമസ്തല്ല ഇത് യഥാർത്ഥ സമസ്തയാണ് ഈ സമസ്തക്ക് ചാൻസ് അല്ലല്ല പക്ഷേ ഇവരുടെ ചാനൽ വ്യാജ വാർത്ത പടച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു ഈ വാർത്ത എങ്ങനെ വന്നു അപ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് ഈ മലപ്പുറത്തെ ഈ ചാനലിന്റെ ലേഖകൻ ഒരു സെക്കാഫിയാണ് ഒരു സക്കാഫിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ സംസ്ഥാന നേതാവിന്റെ മരുമകൻ കൂടിയാണ് ഈ സക്കാഫിയുടെ തീവ്രത കണ്ടിട്ട് ഇയാൾ മരുമകനാക്കിയതാ ഇയാൾ ബോധപൂർവം നമുക്കും മുസ്ലിം ലീഗിനും ഇടയിൽ വിടവുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം
ഇത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന പ്രതിരോധി ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളെ രേഖകൾ കെട്ടിച്ചവറ്റുണ്ടാക്കിയ വാർത്ത നിങ്ങൾ ഉടൻ നിങ്ങൾ തിരുത്തണം തിരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചാനലുകളുടെ മുമ്പിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വെറും കള്ളപ്രചാരണത്തിന്റെ വക്താക്കലാണ് എന്ന് ആ തുറന്നു പറയേണ്ടി വരുന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ പണി ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ പറയാത്തത് കൊണ്ടാണോ പിന്നെ നിങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ടി വന്നത് മാധ്യമം തിരുത്തേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പണി തുടരുകയാണെങ്കിൽ പച്ചയായി പരസ്യമായി നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തുറന്നു കാണിക്കേണ്ടി വരും അത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ അറിഞ്ഞു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തോൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ശൈഥല്യം ഉണ്ടാക്കാനും ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനും മുസ്ലിം സംഘടിത ശക്തിക്ക് തുരങ്കം വെക്കാനും സാധിക്കും എന്നല്ലാതെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആക്ഷേപകമായി എന്ത് നിലയിൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അന്ന് ഷിർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പച്ചയായ ഷിർക്ക് ഇന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷിർക്ക് തൗഹീദാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ന്യായീകരണമില്ല ഏത് പാർട്ടികൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന എസ് ടി പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി സമസ്ത എതിർത്തിട്ടുണ്ട് സമസ്ത ഇന്നും നിലനിൽ തന്നെ എതിർത്തത് സമസ്ത കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ദീനിന്റെ തനിമ കേരളത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം ലോകത്തെവിടെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് എന്തൊക്കെ ഭംഗമേറ്റാലും എന്തൊക്കെ പോർലേറ്റാലും കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ഭദ്രമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൺമതിലുകളുടെ കോട്ടകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കാവലാളായി നിൽക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമീത്തിനുള്ള ഇന്നത്തെ എസ് ടി പി ഐ അല്ല എതിർത്തത് എസ് ടി പി ഐയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ഇന്നാണ് ആയത് ഇന്നലകളിൽ എൻ ഡി എഫ് എന്ന പേരായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് എൻ ഡി എഫ് പോലും രൂപീകരിക്കപ്പെടാത്ത സ്വകാര്യമായി രഹസ്യ സംഘടനയായി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പാർട്ടി അന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് രഹസ്യമായി നമ്മുടെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി സ്വകാര്യ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ പ്രശ്നം വന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം വേണ്ടേ ആയുധം പരിശീലനം പഠിക്കണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താകും ഭീകരമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ പുതിയ ചിന്തയിലേക്ക് തീവ്രവാദ ചിന്തയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട യുവ സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വകാര്യ സംഘടനയായി ഈ പറയുന്ന എൻ ഡി എഫ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് എൻ ഡി എഫിനെതിരെ അന്നൊരു പരസ്യമായി പേര് പോലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത ഒരു രഹസ്യ സംഘടനയായി സ്വകാര്യ സംഘടനയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അഭിവന്ദനായ സമസ്ത കേരള ജമ്മുത്തോടെ അചയ്യനായ നായകൻ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ അഡ്വൈസർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി എസ് കെ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അവർക്കാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം അറിയാം എസ് വൈ എസ് അറിയില്ല സമസ്തന്റെ ഉസ്താവിലേക്ക് സ്വകാര്യത്തെ കുട്ടികൾക്കിടയാ പരിപാടി ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി പച്ചയായി തുറന്നു നിർത്തു പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായി ഇവർ എൻ ഡി എഫ് എന്ന പാർട്ടിയായി രംഗത്ത് വന്നത് അന്നും ശക്തമായ സമീപനം സമത്ത കേരള ജമ്മുത്തോളം സ്വീകരിച്ചു ഈ തീവ്രവാദ ചിന്തകൾ ഇസ്ലാമിന്റേതല്ല ഒമാനക്കുമില്ല തുക്കാത്തു ദോഷി സബീലില്ല അള്ളാഹുന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് സമര സജ്ജരാകുന്നില്ല ഖുറാനായത്ത് വളച്ചൊടിക്കുക ക്ലാസുകൾ പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരം അഞ്ചു നേരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു യാഹുലിനും കുത്തി പാലയ്ക്കും സ്വയം നോമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു അതും ഖുറാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുസ്ലിംമാർ വാഴ് പറയുന്നു ഹജ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു അതും നമ്മുടെ മുസ്ലിംമാർ വാഴ് പറയും മാത്രമല്ല നിർബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും അതേസമയം ഖുറാൻ കുത്തി പാലയ്ക്കും കുത്താൽ പോരാട്ടം നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു ഇത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ മറച്ചു വെച്ചു എല്ലാ വിഭാഗ പണ്ഡിതന്മാരും അതാണ് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വില്ലത്തിന് നിന്നിലക്ക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരായ മുസ്ലിം മക്കളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വഴി തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് പോരാട്ടം നടത്തിയ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുടമയാണ്
മുസ്ലിം ഐക്യവേദിയിൽ ഇവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് അത് ശക്തമായ സമീപനം സമത്ത കേരള ജമ്യൂത്തനമാർ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ നിലപാടിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് എസ് ഡി പി ഐ ഇന്ന് ഒരു സൈഡായി മാറി നിൽക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തന ശൈലി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷത്തെ അവർക്ക് അവരെ കൂടെ നിർത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു സമസ്ത ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ ചെറുതല്ല നിസ്സാരമല്ല അവിടെ യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിൽ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അനുവദിക്കാതെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സരണിയിൽ ഈ കേരളീയ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ എവിടെയാണോ തെറ്റ് കാണുന്നത് അവിടെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമ്മൂത്തിന് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അമാന്തവും സമസ്ത കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒമ്പത് പതിറ്റാണ്ട് കാലം സമസ്ത കേരള ജമ്മൂത്തിനുമാർ ഈ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തുകൂടിയത് കരുവാങ്കല്ല് മഹല്ലി എന്ന് മാത്രല്ല കേരളത്തിലെ സകലമാന മഹല്ലുകളെയും സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചു നമുക്ക് താണ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്റെ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ ശക്തമായി എതിർത്തത് കാന്തപുരം സുന്നിയ ചോദ്യം കൊണ്ടാണോ കാന്തപുരം വിഭാഗം ഒരിക്കലും സുന്നിയുടെ ആചാരങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അയാൾക്ക് തവസ്സിൽ സുന്നത്താണ് അയാൾക്ക് ഇസ്തികാസ് സുന്നത്താണ് അദ്ദേഹം തറാവ് ഹിരുവറക്കാത്താണ് അദ്ദേഹം നാല് പതിപ്പുകൾ ശരിവെക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിസ്കാരത്തിൽ നെഞ്ചിന്റെ താഴ്ത്തയാണ് കൈകെട്ടേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് മൗലിതുണ്ട് റാത്തിബുണ്ട് ഹദ്ദാദുണ്ട് കുതുബിയത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വലാത്തുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ സ്വലാത്തിൽ നിന്ന് കൂലിയിട്ടാണ് ഇവർ സ്വലാത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് മാത്രം വേറെ അന്തരവും പറയുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് എന്താ കാന്തപുരം വിഭാഗം അടിസ്ഥാനപരമായി കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ശിഥിലമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പ്രശ്നം സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തമായി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ശിഥിലമാക്കാനും ഒരു ഘട്ടത്തിലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ തിരുത്തും അത് സമസ്തയുടെ ബാധ്യതയാണ് അവർ പണ്ഡിതന്മാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരാ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അതേസമയം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് സമസ്ത കേരള ജമ്യൂത്തോളം ഒമ്പത് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്ത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയതായി ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല ഈ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്തന്റെ ഉള്ളിലെ കാന്തപുരത്തിന്റെ പോരാട്ടം നടത്തിന്റെ കാന്തപുരത്തെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വന്നത് അല്ലെ അതെന്തായിരുന്നു അവിടെ പാർട്ടിണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ കാരണം മുജാഹിദിന്റെ വാദം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ പിൻമാറി ഇത് പറഞ്ഞു ജമാഅത്തിന്റെ വാദം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ പിൻവാങ്ങി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാന്തപുരം തന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത് കാന്തപുരം തന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സമസ്തക്കാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് സമസ്തക്കാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് സമസ്തക്കാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്താ സംശയം സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മന്ത്രമായ വിധേയത്വമില്ല വിരോധമല്ല വ്യക്തികൾക്ക് മതത്തിനെതിരാകാത്ത ഏത് രാഷ്ട്രീയവും സ്വീകരിക്കാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന ഈ സമീപനത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം പരമപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ സായുധ പോരാട്ടമല്ല നടത്തേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നമുക്ക് പിടിപാടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിലേ ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ശരിയാത്ത് ശരിയാത്ത് വിരുദ്ധ പോരാട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമരരംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ സമരത്തിന് ശക്തി പകർന്നത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് പ്രഗത്ഭരായ എം പിമാർ ബനാത്തുവാരെയും സേഡ് സാഹിബും മാത്രമല്ല ബനാത്തുവാരെയാണ് പാർലമെന്റിൽ ബില്ല അവതരിപ്പിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗ് മാത്രമല്ല മറ്റ് പാർട്ടികൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മന്ത്രി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജഡ്ദർ അൻസാരി ശരീരത്തിന് അനുസൃതമായി രംഗത്ത് വന്നു ജനതാ ദളിന്റെ പ്രഗത്ഭന എം പി സെയ്ദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ എം പി ശരിയത്തിന് അനുകൂലമായി രംഗത്ത് വന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി അണുന്ന് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുവായ പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പോരാട്ടം ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയപ്പോഴാണ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് എം
വല്ലാഹി സുമ്മ വല്ലാഹി എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഒരു വോട്ട് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയം അത്ര മോശം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് സമസ്തക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രീയമല്ലാത്ത ശുദ്ധമായ ഒരു സുന്നീതായുള്ള ഓഫറുമായി രംഗത്ത് വന്നാളെ കാണുന്നുപോകും അപ്പൊ ആ കാണുന്നവർക്കുള്ള അവസ്ഥ എന്താ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാളിയുടെ കോമാളിത്തം കണ്ട് കേരളത്തിൽ ചാനലുകളും ഇയാളെ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ ചിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ നിലപാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാണിക്കുന്ന കപട നാടകങ്ങൾ കണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ കാന്തപുരത്തെ എതിർക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജമ്മുത്രമ ശക്തമായി എതിർക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന പരമായ കാരണത ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ശൈഥല്യം ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ആശയഗതി മുന്നോട്ട് വെച്ചു അത് മുസ്ലിം ലീഗിന് നൂറായിരം കുറ്റം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന് നൂറായിരം കുറ്റം പറഞ്ഞു അത് ആ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗിന് എന്താ കൊറ്റ കുഴപ്പം നമ്മൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം മുസ്ലിം ലീഗ് ബാങ്കിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബാങ്ക് പലിശയാണ് അപ്പൊ ഹറാമാണ് അല്ലെ അതേ കാന്തപുരം എഴുതി പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ത്രീകളെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് സ്ത്രീകളെ പുറത്തിറക്കൽ ഹറാമാണ് ഞാൻ കാന്തപുരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കാന്തപുരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആണെന്നും അല്ലെന്നും പറയുന്ന ഒരു കേരള മുസ്ലിം ജമാത്ത് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ടിയിൽ ആരൊക്കെ ചേർക്കും ചോദിച്ചോ മുജാഹിദിൻ മറ്റു പാർട്ടിക്കാരും ചേർക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ചർച്ച കേട്ടേ എങ്ങനെ ഇയാൾ മുജാഹിദിൻ ചേർക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് അംഗത്വം കൊടുക്കുമല്ലേ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല തീരുമാനിക്കട്ടെ എങ്ങനെ അംഗത്വം കൊടുക്കുക സ്ത്രീകൾ മത്സരിക്കുന്ന കുറിച്ച് ഇയാൾ ചോദിച്ചപ്പോ അൻപത് ശതമാനം കുറച്ച് ഓവറാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത് ശതമാനം പറ്റുമോ മുപ്പത് ശതമാനം പറ്റുമോ കാന്തപുരം മറുപടി പറയാത്തതാണ് അന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിനെ എതിർക്കാൻ കാന്തപുരം ഉന്നയിച്ച കാരണം ഈ മുസ്ലിം ലീഗിനെ സമസ്ത എതിർക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്ന കാന്തപുരം പറഞ്ഞ ന്യായം സ്ത്രീകൾ എലക്ഷൻ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടതാ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് പ്രശ്നമാണ് സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് മത്സരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒരു സംശയമല്ല സ്ത്രീകൾ ഒന്ന് പുറത്തിറക്കേണ്ടവരല്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് റിസർവേഷൻ സ്ത്രീകൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുമ്പ് വൺ തേർഡ് റിസർവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പാടെ മാറി നിന്നാൽ അതിന് അനന്തരഫലം അപകടകരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നീക്കുപോക്കുകൾ അവിടെ അനുവദിക്കപ്പെടൽ ആവശ്യമാണ് നിലപാട് സമസ്ത സ്വീകരിച്ചത് പ്രായോഗികമായ സമീപനം അന്നതിനെ പുച്ഛമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്തക്കാർ ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച കാന്തപുരം നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി ഇന്ന് കാന്തപുരം ഏതാ അംഗീകരിക്കാത്തത് ആ ബാങ്കിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹറാമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാന്തപുരം അതേ ബാങ്കിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്നും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ രാജ്യത്തെ സാഹചര്യ ഇപ്പൊ കാന്തപുരം പറയുന്ന എന്താ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ ഇത് കുറി പറഞ്ഞ് 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 മൂപ്പർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ചാനലുകളിലും നമ്മുടെ വാട്സപ്പുകാരും നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും ചാനലുകളും ഒക്കെ പാടുണ്ടാക്കി തീർത്തു അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പർ ഇപ്പോഴും ജയിപ്പിച്ചത് മൂപ്പർ എന്നത് പറയും ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ പറഞ്ഞേ ഈ പാർലമെന്റ് നിയമസഭ ഇലക്ഷൻ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇരുപത് സീറ്റ് കിട്ടി പതിനെട്ട് സീറ്റും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് പാണക്കാട് തങ്ങളെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് രണ്ട് സീറ്റ് ഇയാളെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന് പതിനെട്ട് സീറ്റ് നമ്മൾ വാൾത്തിന് വേണ്ടി കെ പി എം മജീദിന്റെ പ്രസ്താവന കടമെടുത്താൽ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ പക്ഷെ ഈ തമാശ ഇയാൾ പറയുമ്പോഴും ഇയാൾ ചിന്തിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ അതേ മുസ്ലിം ലീഗ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇപ്പോഴും ബാങ്കിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റൊന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിൽ മുജാഹിദിന്റേതാ അന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിൽ മുജാഹിദിനായിരുന്നു ഔഖാദർ കുട്ടി നഹാ സാഹിബായിരുന്നു ഇന്ന് ഔഖാദർ കുട്ടി നഹാ മരിച്ചു മൂപ്പന മകൻ പി കെ അബ്ദുൾ റബ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മന്ത്രിയാണ് അതേ മുജാഹിദ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പിന്തുണച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞ വാദഗതികൾ എല്ലാം ദുർബലമായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ചാനലുകൾ ഇലക്ഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇയാളുമായി ചർച്ച നടത്തി നിങ്ങളെ പിന്തുണ അങ്ങോ
ഇതുപോലെ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഒറച്ച ശൂന്യാണ് തീവ്ര ശൂന്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന രൂപീകരിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന കാന്തപുരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കി ആ വ്യാജ മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പണഞ്ഞ് കടന്ന് ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്തുക്കൽ എന്നവർ ഞങ്ങളാണ് തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളാണെന്ന് അവകാശം നിർണയിച്ചത് കാന്തപുര വിഭാഗം ഇന്ന് ഹബീബായ അഷറഫുൽഹൽക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാശ്രിതങ്ങൾക്ക് ലോക മുസ്ലിം സമൂഹം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകത ഹുസൂസിയത്ത് ഹസായിസ് തങ്ങൾക്ക് നിലവിലുണ്ടാകില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആധികാരികമായി പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ കൈവശമുള്ള വ്യാജമൊടിക്ക് നിലവിലുണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ ആ പ്രസ്താവന മുസ്ലിം ലോകത്തിന് തീരുമാനം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി തങ്ങളെ പോലും ഇകൾപ്പിക്കാനുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ീണ്ട നേരേഖയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപകടകരമാണ് സമസ്ത കേരള ജമീത്ര തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയ സമസ്ത എതിർത്ത ഓരോ വിഭാഗങ്ങളുടെയും അവസ്ഥാവിശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ സമസ്ത കേരള ജമീത്രമ സ്വീകരിച്ച സമീപനം ആ സമീപനവുമായി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നും കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സമസ്ത ആദർശ രംഗത്തെ ഈ തീവ്രത മാത്രമല്ല തുടരുന്നത് അപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിനാവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞാനതിന്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹുദവി വാഫി ജാമിയ നന്ദി റഹ്മാനി കോളേജുകളിലെ ഈ ആധുനിക ബിരുദധാരികൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധ്യത ഉണ്ടാവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എന്താണ് അവരുടെ കഴിവ് ആരെയും വെല്ലാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തെ ഏത് രാജ്യത്തും ദീനി പ്രബോധനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ യുവ പണ്ഡിതന്മാരെ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ഉറുദു അറിയാം അതിനൊക്കെ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പി ജി ഉണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ പുറത്ത് മതത്തിൽ അഖാത പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് ഇത്ര വലിയ പുതിയ തലമുറയെ കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് സജീവമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പണ്ഡിത തലമുറയെ വാർത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമസ്ത മുജാഹിദിന് എന്താണുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാം മുജാഹിദിന് എന്താണുള്ളത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മതരംഗത്ത് പഠിച്ച ഈ അസ്വലതമല്ലാതെ വേറെ എന്ത് കോഴ്സാണ് മുജാഹിദ് ഉള്ളത് ഇല്ലല്ലോ കുറ്റിയാറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെന്നെ ഖേദപൂർവ്വം ഇത് അനുസ്മരിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് സുന്നിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു നമ്മുടെ പിൻബലം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അസ്വലമ കഴിഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ നമുക്കുള്ളത് മര്യാദക്കൊരു അറബി വാചകം തെറ്റുകൂടാതെ വായിക്കാൻ കഴിയാത്താണ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാം അസ്വലമ പഠിച്ച എത്ര പേരുണ്ടോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാ ഈ വിവരം പറഞ്ഞ ഈ തലമുറയില്ലാതെ ആരെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് എന്ത് മതസ്ഥാപനം ഉള്ളത് എവിടെ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വലിയൊരു തലമുറയെ മതരംഗത്ത് ഭൗതിക രംഗത്ത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല വളരെ സജീവമായി നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമായി കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ലോകത്ത് ആരൊക്കെ വഴിതെറ്റിപ്പോയാലും ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ രക്തച്ചാലുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാലും സമാധാനപൂർണമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ആ മാർഗത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ ഗൌരവത്തോടുകൂടി അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമസ്ത കേരള ജമ്മുത്തോൾ സാന്നിധ്യം അതിന് വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാന്തപുരം ഗ്രൂപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പള്ളിയേക്കുറിച്ച് സ്വാഗത ഭാഷ നിങ്ങൾ കേട്ടു അന്യായമായി പിടിച്ചു വച്ചത് ആ സമസ്ത കേരള ജമീത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പെട്ട രേഖയുള്ള പള്ളി മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഭൗതിക സംവിധാനം പോകട്ടെ ശരിയത്തു ഇസ്ലാം എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭൂമി ഞാൻ പിടിച്ചെടുക്കൽ ഹറാമല്ലേ പച്ചയായ ഹറാം ഇത് സമസ്തക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ പള്ളി വഹ് ചെയ്ത പള്ളി കാന്തപുര വിഭാഗം സുന്നി ജമ്യൂത്തം കണ്ട് പിടിച്ചെടുത്താൽ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ ഈ പള്ളി തലയിൽ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു വരേണ്ടി വരും ഇമ്മാതിരി പ്രശ്നങ്ങൾ
എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനത അവർ സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു അണുവിട വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് അയോഗ്യമ അന്ത്യദിനം വരെ ഒരാൾക്കും അവരെ നിന്ദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹദീഫിന്റെ വചന ഒരാൾക്കും അവർ അപകടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല റസൂർലാന്റെ വചന ഒരാൾക്കും അവർ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല ആ ഒരു വിഭാഗം സത്യവുമായി മുന്നോട്ട് വിജയ ഫേരി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക തന്നെ ചെയ്യും ആ മാർഗത്തിൽ അജയ്യമായ നേതൃത്വം നമുക്ക് നൽകുന്ന സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിൽ നമുക്ക് ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമസ്ത എതിർക്കുന്ന എല്ലാ ശിഥില ശക്തികൾക്കുമെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മാർഗത്തിൽ ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോകാം റബ്ബ് സുബാന തൗഫീത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആണെന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ആറ്റുകളും സവിനയം ഉൾത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ സൊല്ലാഹുല മുഹമ്മദിൻ وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم